ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿರಾಂಧ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷೂರುನ್ಮಿಲ ಮೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಟಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಇತೀನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌರವಾನಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿಧ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೌಲ್ಯಂ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಐದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಹ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಆಂಡ್ ನೋ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಾವು ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಆರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಾಹಾರ ಪ್ರಯಾಸ ಪ್ರಜಲ್ಪೋ ನಿಯಮಾಗ್ರಹ ಲೌಲ್ಯಂ ಚಡ್ಭಕ್ತಿರ್ವಿನಶತಿ ಸೊ ಯಾವ ಆರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಇದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಅತ್ಯಾಹಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಜ್ಞಾ ಕರ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯಾಸ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಪ್ರಜಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಯಮ ನಿಯಮಾಗ್ರಹ ಮತ್ತೆ ನಿಯಮ ಅಗ್ರಹ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಬರೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದರ ಸಾರ ಏನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜನಸಂಘ ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ತರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಭೌತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟರ ತನಕ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಲೌಲ್ಯಂ ಲೌಲ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೀಯಿಂಗ್ ಗ್ರೀಡಿ ಫಾರ್ ಮಂಡೇನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಲೋಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಗ್ರೀಡ್ ಸೊ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಯಾವುದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಲೋಭ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲೌಲ್ಯಂ ಅನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು 
ಸೊ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಈ ವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಏನನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೋಟ ಅಂತ ಸೊ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಈ ಕೋಟವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೆಲವರು ಹೇಳಬಹುದು ಪ್ರಭುಜಿಗಳೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಈ ಆರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅವರು ಕುಡಿತಾ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಏನೇನೋ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಆಶೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನಾನ್ ತಿಂತೇನೆ ಆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಏನನ್ನು ಕಾನ್ಸಿಕ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರವನ್ನೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ ಏನು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೈ ಲಿವಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ವಿ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಅಧೀನದ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ನಾವು ತ್ರೀ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಿಸರೀಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಧಿಭೌತಿಕ ಅಧಿದೈವಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಬರ್ತ್ ಡೆತ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಚಕ್ರ ದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ಬನು ಆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅಸುರರು ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಲೌಲ್ಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಗ್ರೀಡ್ ಲೋಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೌಲ್ಯಮನ್ನು ನಾವು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಭೌತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಅದು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುದು ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ
ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಸಹ ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸ ಕಾಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹ ಹದಿನಾರು ಮಾಲೆ ಬೇಡ ಈ ಈಗ ಬರೇ ನಾಲ್ಕು ಮಾಲೆಗಳು ಸಾಕು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅಥಾಥೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಲೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಬ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮರ್ಸಿಡಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಹುದು ಸೊ ಹೈವೇಲಿ ಮರ್ಸಿಡಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನು ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಭೌತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗದ್ದೆ ಉಳುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಾ ಹೋಲಿಸ್ಬಹುದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕಟ 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 ಅಂತ ಅದು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ರಜೋಗುಣ ಮತ್ತೆ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆಯವರ ಕಾಲನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಹ್ಮ್ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡುವುದು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮರ್ಸಿಡಸ್ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗದ್ದೆ ಉಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಟಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಭಯ ಮೈತು ನಮಶ್ಯ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾ ಬರೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ವೈಕುಂಠ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಫೇತ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಒಬ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನಾವು ಭಗವಂತ ನೀಡಿರುವ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಹೈ ಬರ್ತ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಹ್ಮ್
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ನಾಸಾ ಯು ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುದು ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ರಾಮ ಯಾರು ಹ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನರಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನರಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅವರ ಪರಿಸ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಧಪತನ ಭಾರತದ ಅಧಪತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಟು ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅವಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಈ ಶುದ್ಧ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದವರೇ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಆಗುದು ಅಥವಾ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗುದು ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲು ನಾವು ಗುಡಿಸ್ಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಸ್ಕೈ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಐವತ್ತು ಮಹಡಿ ನೂರು ಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬುಲ್ಲಕ್ ಕಾರ್ಟ್ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಈಗ ಹೈ ಎಂಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮೊದಲು ಸಿಂಪಲ್ ಧೋತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ಹ್ಮ್ ಶೂಸ್ ಟೈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಾವು ಪ್ರೌಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಂಥ ವಿಮಾನಗಳು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹೈ ಎಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು
ಸೊ ಗೋಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಗುರಿ ನಾವು ವೈಕುಂಠಧಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಮಗ್ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೊಂದಬೇಕು ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನೋ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೀಯ ಅದನ್ನು ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರಳಿ ಭಗವದ್ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಒಬ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಪನಿ ಒಬ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆವಾಗ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಹ್ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಒರ್ಸಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಒರ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುದು ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆ ಕಾರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೀಡ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ತಿನ್ನುವುದು ಹ್ಮ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕೇರ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದರ ನೀಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇಹದ ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗೆ ಅವನು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸುನ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ರಾಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕ್ಯಾಬರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುದು ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿಲಿ ನೀಡ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬನು ಇದು ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಸೊ ಲೌಲ್ಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ನು ತುಂಬಾ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಅವನು
ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಬ್ಬನು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ನಾವು ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಒಬ್ಬನು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ರೆ ಜನರು ಈ ಆರು ವೇಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮೆರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಆರು ವೇಗಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಆರು ವೇಗಗಳನ್ನು ಆದ್ರೆ ಆರು ವೇಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ತರಹದ ಅಶುದ್ಧತೆ ಯಾವುದು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮವೇ ಮೂಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಆಸೆಗಳು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಡಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಹ್ಮ್ ಇದು ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಹುಡ್ತದೆ ಸೊ ಕಾಮ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ರೆ ಕಾಮವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಮವನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಭ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಕಾಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಸೊ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ನಾವು ಗುರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಮಂಕಿ ಮಂಗನ ತರ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಸೊ ನಾವು ಹೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಹರಿದಾಸ ಠಾಕೂರರು ಅವರು ಆ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಮಾಲೆಗಳ ಜಪವನ್ನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವರನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೈಶ್ಯ ಬರ್ತಾಳೆ ಸಂಜೆ ಆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರಳಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹರಿದಾಸ ಠಾಕೂರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆವಾಗ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡು ನಾನು ನನ್ನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವೇಷ್ಯ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಹರಿದಾಸ ಠಾಕೂರರು ಸತತವಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇವರು ಸತತವಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ದಿನದ ನಂತರ ಅವಳೇ ಬದಲಾಗ್ತಾಳೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಆರು ಈ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಆರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಈಗ ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಆರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ
ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಭಾವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬಹುದು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಇನಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೀಡ್ ಸೊ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಏನಿದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮೂ ಅವನಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತನಗೆ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಭೋಗವನ್ನು ನಾನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಆಸೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಭಕ್ತರು ಆ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದೇನು ರಿಮೂವ್ಸ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಮೂಟೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಅವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಆ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೂಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೂಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈವನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳು ಇದೆ ಅದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಲೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಭಗವಂತ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತಿನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೀಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತೇವೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಶಾಂತಯುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಬ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಳಿಸಿರ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ತನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಯು ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಆವಾಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಥಯಾತ್ರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಿನಿಷಿಯಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಥಯಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಇವರು ರಥಯಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ರಥಯಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಈ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಇವರು ಹ್ಮ್ ಇವರು 
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಮನ್ಗಳೇನು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಥಯಾತ್ರಾಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ರಥಯಾತ್ರ ನಡೀತು ಆವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಭಕ್ತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜನರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆನ್ ಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಇದು ನಾವು ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಭಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನು ಇಂಥ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಘವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಭಕ್ತರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಬ್ರು ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಹ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ರು ಆ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರದ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರಿದಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಭಕ್ತರು ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಳಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೆಂಚ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಅದ ಅವರಿಗೆ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಭಕ್ತರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕ್ರುಕೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಡಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಭಕ್ತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಅವರು ಮೂರ್ದಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಯುವ ಜನರು ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹ್ಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣವರಿಂದಲೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸಣ್ಣವರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಹ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಪ್ರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹ್ಮ್ ಈ ತತ್ವಗಳು ಉಪದೇಶಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಈ ತತ್ವಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶಾಂತಯುತವಾದ ಜೀವನ
ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೃಹಸ್ಥಿತ ಆಶ್ರಮ ತುಂಬಾ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಆಶ್ರಮ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಆಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಈ ಸಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಈ ದುಡ್ಡು ಮನಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ನು ಆ ಮನಿ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅವರು ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಹ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಆಶ್ರಮ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಆಶ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಇದ್ದು ಸಹ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಹ ಒಬ್ಬನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅದು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಹ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಸ್ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಕೆಲವು ನೋ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಎಸ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಾಧನ ಹ್ಮ್ ಸೊ ನಾವು ಸಾಧನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಏನಿದೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಜ ಜಪವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರು ಹೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಸೆಂಟ್ ಝೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಇದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮನೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹ್ಮ್ ದ ತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ವೈದಿ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಗಾನುಗ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಸೊ ನಾವು ವೈದಿ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಗಾನುಗ ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಂಡೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್
ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆದ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಗ್ರಹ ಮೇಧಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಏನು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸೊ ಜಪ ಜಪ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೃಢ ಛಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬೇಗ ಅಫೆನ್ಸ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಅನರ್ಥಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಆ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಟ್ 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 ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತನ್ ತಿಂತೇವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪೀಸ್ ಬೈ ಪೀಸ್ ತಿಂದು ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಟು ಬೆಡ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಹನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುದು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಟು ಬೆಡ್ ಅರ್ಲಿ ಟು ರೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಆವಾಗ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ
ಅಹ್ ಮಾತಾಜೀಸ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ನಾವ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಗೋಪೀಸ್ ಆಫ್ ವೃಂದಾವನ್ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗಿಗಳ ಯೋಗಿಗಳ ತರ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ತರ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಗೋಪಿ ಯಾವಾಗ ಯಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಈ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕೌಡಂಗ್ ಇದನ್ನು ಸಾ ಸಾರಿಸುವುದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಹ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಕೋಲಾ ವೆಚ್ ಶ್ರೀಧರ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿದ್ರು ಅವರ ಧೋತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೋಲ್ ಹೊಟ್ಟೆಗಳು ಇದ್ವು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇದ್ರು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವರು ವೈಷ್ಣವರು ಶೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಹ್ಮ್ ವೈಷ್ಣವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾವು ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇದು ತುಂಬಾ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರೂ ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಗುಡ್ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಫೋ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆತನ ಸಹ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹದಿನಾರು ಮಾಲೆ ಜಪ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಈ ಶ ಶಪಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಹದಿನಾರು ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಧನಾ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹ್ಮ್ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೋರಿಸುದು ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹದಿನಾರು ಮಾಲೆ ಶಿಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಮೊಂಡುತನವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೇಯಿಂಗಿಗೆ ಅಹ್ ಎಲ್ರೂ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಜನ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಆವಾಗ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೂಮೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಡಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಾದ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಮಧ್ಯ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಮಧ್ಯ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳದೆ ಇರಬಹುದು ಅವರು ನಾವು ಮಧ್ಯ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಏನ ಹೇಳದೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ 
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಚಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ಅವರು ಡಿವೋಟೀಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಹಾಗಂತ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವುದು ಅವರನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅವರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುದು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಾಲ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಾ ಇದ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಏನು ಇದು ಪ್ರಜಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅಹ್ ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡು ಇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಈವನ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮಲಿ ಆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೋ ಅಥವಾ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ ಭಕ್ತರಾಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ನೋ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇದು ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ನಾವು ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಭಕ್ತರ ಸಂಘವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೌಟ್ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಅನಗತ್ಯ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಅವರ ಗಂಡ ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಡೀಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೋ ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಆಳುದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿ
ಕರುಣಾಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರು ಸಹ ಭಕ್ತರಾಗ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಅವರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಚೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕರಪ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಈ ರೀತಿ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವರ್ಜಿಸ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಆವಾಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಈ ರೀತಿಯ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿದ್ದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಉತ್ಸಾಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಧೈರ್ಯ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಹ್ಮ್ ಬೇರೆಯವರ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಭಕ್ತರ ನಿಂದನೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೆತಾರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಈ ಜಡತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇದು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಗೋತ್ರು ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಶ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆರು ವೇಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಹುಬೇಗ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಯ ಧೈರ್ಯ ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಹುಬೇಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆ ನಮ್ಗೆ ಆ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಭಗವತ್ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ನಾವು ಅಹ್ ಈ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಷ್ಠ ರುಚಿ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಹುಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಹ್ ಸೊ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೇಳಬಹುದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು
ಬೇರೆ ಅಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವ ಅಗತ್ಯನು ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಅದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಯಾವುದು ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಜಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಪವನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನನ್ ಜಪ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೈಫ್ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಧಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಸೊ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ತತ್ವ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಈ ತರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಆ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲದು ತಿಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇರೋದು ಸೊ ಸಂಗತ್ಯಾಘಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಘ ಲೌಲ್ಯಂ ಚ ನಾನು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದು ಸೊ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಬಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೇತ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಮೊದಲು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಬ್ರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೊಸ ಭಕ್ತ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಫ್ಯೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಏನು ತಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಓ ಈ ರೀತಿನ ಅಂತ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಿಂತಿದೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಓ ಸೊ ಅದ್ನ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೃಢವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದುದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಗಳ ಕಾಲ ನಾನಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್
ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೋ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡೌಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೇತ್ ಮತ್ತೆ ರೀ ರೀಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಆ ಐದಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸೊ ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಳೆದೋಯ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತಹ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತ ನೀಡಿರುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ತತ್ವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತವ್ರ ಸಂಘ ನಾವು ಬಿಟ್ರೆನೆ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಹೌದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಅಂತವರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು ಅದೇ ತತ್ವ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಜನಸಂಘಸ್ಯ ಲೌಲ್ಯಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ತತ್ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಭುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ ಕೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂತದ್ದು ಆ ನಾವು ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏಳು ಜನ್ಮದ ಏಳು ಜನ್ಮದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಜನ್ಮದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಂಗೇನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಬಾವಂದ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ಜನ್ಮಗಳ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಅವರಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಸಪ್ತ ಬಿ ಅಂತ ಸೊ ತ್ರೀ ಸಪ್ತ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಏಳು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾದಾಗ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬಟ್ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಅವನ ಏಳು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನರಸಿಂಹ ದೇವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಏಳನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್
ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಹೆಚ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದ್ಲು ಭಕ್ತರ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಭಕ್ತನಾದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವರು ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆ ಅವರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅದು ಬೀಳ್ತದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರೀತಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೂ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಸಪ್ತಮಿ ಏನಿದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡೇ ನೀಡ್ತಾನೆ ಆ ಬಟ್ ಅದು ಟು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ನೀಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದ ತನಕ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಷಯ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೊ ಅವನು ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಕೃಪೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯನ್ನು ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಫೆನ್ಸ್ ವೈಷ್ಣವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೃಪೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಷಯ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ವೆನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏಳು ಜನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಏನು ತ್ರೀ ಸಪ್ತಭಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ತ್ರೀ ಸಪ್ತಭಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜನರೇಷನ್ ಡೆಲಿವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ನಾನು ಐ ಹವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಇವಾಗ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಯಾರೋ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಭೌತಿಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾ ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರಿ ಅದಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಂಡವರು ಇರ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಅವರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಹ್ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸೊ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ಲಿ ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಏನು ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸೊ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು 
ಪಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಓನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂದು ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭಗವತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಡಿವೋಟಿಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ವೃಂದಾವನ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಣಿಪಾಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾಧವ ಅಂತ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾನು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಜಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಿಂತಾನೆ ಆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಭುಜಿ ಓ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತಾಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು ಹೌದು ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಹಾರನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾತಕ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನಾವು ಲೆಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಒಬ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಲಿಕ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವಾಗ ಆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಸೇಮ್ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾವ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಭು ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ತಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರ್ಮ ಆಯ್ತು ಅವ್ ಮಗುದು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ನರ್ಲಾಟ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡು ನೀನ್ ನಂಬಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾತು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಶ್ಯ ರಕ್ಷಿಬೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಎಂದಿಗೂ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಸುಖಗಳು ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಸುಖಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸುಖದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ